Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Okay, let's go ahead and do attendance. Ready? Okay. okay. So today is class number 13, right? So, ya vamos avanzando. Okay, Ana, uh, Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Present. Okay. Eh, Carlos Ernesto. Okay, hold on. Dora Alicia. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Present. Okay. Jose Moises. Present. Kelly Maritza. Present. Eh, okay, Kelly. Moises Adalberto. Present. Okay. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Eh, Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Yesenia Beatriz. Yolanda Hernández. Present. Okay. And Soyla Esmeralda. Okay, very good. Let me go ahead and, uh, and get started. Let me just open the guide for you. Give me a second. Okay, so, como van en la plataforma? Uh, the, are you guys almost finished with section, section three? Como good, van? good. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre algún ejercicio? De la, de la semana tres. Questions? Okay. All right. Okay, let's go ahead and get started. Let me share with you. All right, so um, this is our guy number 13. Okay, I'm sending you, I'm sending you some extra vocabulary. Um, yesterday, we, we reviewed these vocabulary action verbs in English. Uh, let's go ahead and go through some of them, okay? Walk, walk, run, run, ride, ride, sit down, sit down, stand up, stand up, fight, fight. Laugh, laugh, read, read, play, play, listen, listen, cry, cry, think, think, sing, sing. Watch, watch, dance, dance, turn on, turn off, win. Okay, let me. Okay, uh, we have some more here. Write, open. Close, sleep, throw away, cut, fly, give, jump, eat, drink, cook, wash, talk, Push, pull, climb, and wait. Okay. Very good. Questions? Questions about anyone? Okay. Entienden el significado de cada uno? Right? 
so, les, les, les animo a que estudien, ¿verdad? Eh, agreguen cada, cada día. Se puede, lo que pueden hacer es agregar verbos a su vocabulario. Lo pueden hacer a través de aplicaciones. Um, pueden simplemente estudiar estos. Um, les voy a mandar una lista también de verbos, ¿sí? Ya que son necesarios para las estructuras que, que estamos haciendo. Ok, very good. So, ¿cuáles son las estructuras? Hemos visto dos, ¿ok? Y no sé cuántas personas hay ahorita, pero muchos tenían preguntas ayer, ¿sí? All right, so, eh, por favor, levanten la mano si en algo eh, no están 100% claro, ¿ok? So, hemos visto dos estructuras mayormente, el verb to be y el simple present, ¿ok? Recuerden, cada estructura tiene que positivo, negativo, preguntas con yes or no, right? yes or no questions, y la que estamos viendo ahorita serían WH questions. Okay? So, ahorita solo estamos viendo porque ya vimos positivos, ya vimos negativos, ya vimos yes or no questions, y ahora estamos viendo WH questions con el simple present. Okay? All right, so todos claros ahí. Okay. Very good. So, el verb to be, eh, voy a hacer preguntas con el verb to be, vamos a hacer preguntas con el simple present. Okay. So, esta sería nuestra fórmula para el verb to be. Es bien fácil. Simplemente tenemos WH word, verb to be. Okay. Después sujeto y complemento. For example, when is your birthday? What is your name? Where are you from? Where is, uh, where is her workplace? Where is her workplace? Who is your boss? Okay. So son preguntas abiertas, right? So I have to give information. No puedo responder con un sí o no. Tengo que dar información. Okay. Who is your boss? My boss is Jose Rodriguez, right? So remember here, I have to use my boss is uh, Mr. Rodriguez, okay? So, pardon. So you have to use here a complete sentence. No pueden responder solo en una palabra. So you have to give complete sentence, okay? All right, questions there. Ayer algunos estaban confundiendo estas dos. ¿sí? So, por favor, levanten la mano. Y como yo le dije a la persona con la cual yo estaba ayer en la sesión privada, no espere que sus compañeros le van a ayudar. Él decía, no, es que estaba esperando tal vez mis compañeros tenían la misma duda. No, no. Eh, mejor pregunte acá. Ok. Next question is WH question, open questions with the simple present, okay? So what do we need here? We need the WH word, do and does, subject, verb, and complement, okay? What, what does she eat for lunch? I forgot, I have to put it here, for lunch. What does she eat? for lunch. Okay. Ah, no, but what time does she eat lunch? Ah, it's correct, it's correct. What time does she eat lunch? Where does, uh, where do you live? When does she start work? Why do you study English? When do you go running? Yeah, you puedo continuar. When do you play basketball? Uh, I can continue asking questions, okay? So this is going to uh, this is going to answer in the first in the in the simple present. For example, what time does she eat lunch? She eats lunch at uh, twelve thirty. What is it? Uh, twelve p.m. Okay. Remember, you have to speak. If you're speaking in third person, you have to use the S on the verb, okay? Where do you live? I live in San Salvador. When does she start work? 
She starts work at 8 a.m. Why do you study English? Because I like it. Okay. Questions? Teacher, una pregunta. Uh -huh. eh, en la segunda pregunta del simple, uh -huh. del simple present, uh -huh. en vez de where do you live, uh -huh. se podría hacer preguntar, your, your living is San Salvador? Mm, preguntar o responder? No, preguntar. O sea, como afirmando si ahí es. Mm, no. Eh, no. Puedes hacer esta pregunta para afirmaciones y para solicitar una afirmación o una negación. ¿Cuál es? Your, your living, your living no. is... No, se les está olvidando. Eh, recuerden que hicimos preguntas con sí y no en el simple present. Uh -huh. ¿Cómo sería? Eso es lo que necesitas, hacer una pregunta en el simple present. Uh -huh. Es bien fácil, escuchen. Preguntas en el simple present que sean preguntas sí y no, simplemente le voy a quitar la palabra WH. Quítenle el WH solamente. ¿Ok? Do you, do you live in? Do you live in San Salvador? Okay. Ahí sí. Eso es lo que tú quieres preguntar. Si yo vivo allí para okay. solicitar una afirmación o una negación. Do you live in San Salvador? Pero tú estabas usando esto. Are you living? Okay. Eh, sí, hay otro, hay otro tiempo que vamos a ver que, que se llama el presente continuo. Allí tú vas a usar eso en el presente continuo. Okay. Ay, pero, pero si quiero hacer una pregunta simplemente para una respuesta, sí o no, lo único que tengo que hacer es bien fácil. Simplemente quítenle, eh, quítenle esto y sigan de aquí en adelante porque esa es la misma estructura. Mm -hmm. okay. Do you live in San Salvador? Yes, I do. Right? Ahí va a ser una yes or no, right? Okay. Yes, I do. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Tienen que saber la diferencia entre estas dos. Tienen que saber la diferencia entre estas dos. ¿Sí? Okay. Very good. So, activity number one. Vamos a llenar estas preguntas. Son nueve. Eh, usando en algunas van, van a usar el verb to be, en, el, en otras van a usar simple present. ¿Ok? Para ver si verdaderamente entienden. ¿Sí? Cool. All right, so let's go to groups. I want to, I want to listen, right? Yo estoy observando. I want to listen. ¿sí? I want to help you. ¿Sí? Pero también levanten la mano si tienen preguntas. Pero no lo hagan en el grupo. Háganlo cuando estoy presentando. Okay, let's go to groups. Let's do uh, three groups or four. Ok, ¿tienen la guía? ¿Quién va a compartir? Hola, hola. Ah, hola, te, hola. Voy a, te voy a dar permiso, no les he dado permiso para compartir. Ok, go. Hola, Doris. Hola, Moy. Hola, usted tiene la guía. Sí, solo que no la tengo abierta. Espérame, voy a intentar abrirla ahorita. No era WhatsApp. Hello, Adriana. <ríe> Adriana. Adriana no le gusta cuando lo observo en los grupos. No. Hello, Adriana. Don't get nervous. It's okay, right? Estamos aquí aprendiendo todo, sí. Me salgo mejor. <ríe> no. <ríe> Ok. O le mando la captura. Sí. Uh. Ok. Le voy a mandar la captura solo para mí. Entonces. 
Okay, questions? Ahorita me abre. Ya, yes. Ahorita, ahorita voy, ahorita. Ya, yeah, where? Where? Where are? Where are? Sería. Eh, when, when is the game? Ahora iría Jolie, aquí. Yo. ¿Cuál es la cinco? Sí. Vamos a ver. Quiero ver. Se la movió. Uy, uy, sí. Es que yo estoy compartiendo, se me había olvidado. <risa> Qué bárbaro. <risa> vale. What is uh -huh. What is your brother's name? <laughs> Qué raro <Hey>. sería. <laughs> <laughs> Se me olvidó. <laughs> <laughs> Ahora quién iba? Carlito, vea. Yo. Carlito. Sería What is my jacket? Sí, ¿no? Sí. What is my jacket? Loranita. Uh -huh. How old is your parents? When 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 are done it's diner done when when done Dan en este caso es como nombre propio Dan Dan, Dan, Dan es nombre, es nombre. Es yes. nombre. Sí, en este caso se toma como, por ejemplo, Dan, Dani o, o Dan como un. Eh... When is Dan a dinner? Uh -huh. When is Dan a dinner? ¿Dónde? When is Dan. Entonces sería When is Dan. Ajá. When is Dan a dinner? No. Uh -uh. No. No. When does Dan eat time? When does Dan, sí, porque estamos hablando de él. When does. Es here. When does Dan eat dinner? Eat dinner, ajá. Quiero ver. Sí, vea. When does, es cierto. Vaya, ahora quién iría con la nueve? Yo. Yo. Ahí es. What is the answer? What is the answer to question five? Okay. All right. Hasta ahí. All right. Okay, we're going to go back. We're just going to check. Okay, we're going to check very quickly. It was a very quick exercise. Era un ejercicio bien rápido. Era solo para, para, para ver si ustedes entienden la, esa, esa, esa dos tipos de preguntas. 
Okay, let's do it together. Number one, where blank she work? Where is she work? Where does? Where does? Okay. So this is simple present, right? Le voy a poner a simple present. Para re representar simple present, verb to be. Number two, when blank you finish school? When do you finish school? When do you finish school, right? So this one is simple present. And number three, why blank you like that movie? When do you like? When do you like? Why do you like that movie, right? So it's a simple present. And number two, a four, sorry. When blank the game? When? When is? When is? When is the game? The game. Mm -hmm. So this is a verb to be, right? Number five. What blank your brother's name? Yes. What, is... what is your brother's name? So this is verb to be, right? Number six, wear blank my jacket. Where is, where is, where is my jacket, right? Number seven, how old blank your parents? Yes, how old are your parents? Yes, correct. El verb to be también is are, right? No solamente is. All right, number eight. When blank Dan eat dinner? Does. When, the, does. Does. when does Dan eat dinner? So this one is simple present, okay? Number nine, what blank the answer to question number five? Is. Okay, so this one's going to be where to be. Okay, preguntas, questions, right? Okay, so uh, look look at the, the simple present. The simple present siempre tiene un verbo principal. El verb to be no tiene verbo principal. For example, where does she work? Ahí está el verbo principal. When do you finish? Ahí está el verbo principal. Why do you like that movie? Ahí está el verbo principal, ¿sí? El verb to be no tiene eso. El verb to be es, no, no necesita eso. Simple present sí necesitan un verbo principal. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Teacher, okay. y, y en, la, en la número cuatro, en la número cuatro no. ¿Ah? Ahí sí va is. Es, es, when is the game? Is in a what? Ah, okay. okay. Uh -huh. Te puede guiar por el hecho de que no tiene verbo principal después. ¿Sí? No es como esta que aquí está el verbo principal. Okay. ¿Sí? Okay. Very good questions. So, eso es eh, lo que creo que ayer algunos estaban confundidos en eso, ¿verdad? Right? Preguntas con el verb to be, preguntas con simple present. Okay, so we're going to do a reading activity, right? Similar to the one that we did, okay? Activity number one, reading comprehension. Here is the paragraph, okay? I'm going to read it for you, and then we're going to answer the question. So we have yes or no questions. I'm sorry, we have uh, w, uh, uh, simple present questions. And... No se escucha, teacher. No se escucha. No se escucha. Hemos perdido el audio. Testing one, two. Hello, hello, testing. 
Mm. Sí, ya. Sí, ya, sí. ok. All right. Me salió un mensaje que no, no estaba detectando el audio. Ok. So, eh, se lo voy a leer. Ok. And then you're going to answer the questions, right? Después tenemos un speaking exercise. Ok. Speaking exercise is student A, student B. Ok. Simplemente, simplemente van a usar eh, las preguntas para responder, después cambiar. ¿sí? Student A y Student B. So es, esta actividad va a ser, eh, la pueden hacer en, en grupos de, do, de dos, solamente en, par, en pairs. So, esta también creo que la vamos a hacer en grupos de dos. All right. My name is Karen, my, my name is Karen Gerson. I was born in Italy, but I now live in California, USA with my husband and my two daughters. I work for Hendrix Corporation. We manufacture medical supplies and equipment. I usually start work at 7 a.m. and finish at 4 p.m. I send emails to clients, check the quality of the products and do payroll. After work, I sometimes go to the gym and practice yoga at 6 p.m. On the weekends, I like to watch movies, cook Italian food, and work on my garden. I live a normal life as a working mother. Okay? Questions? Vocabulary? Okay, there's some, there's some vocabulary here. For example, manufacture. Uh, we manufacture medical supplies. Es uh, la empresa de ella. Uh, genera o produce productos de, eh, de medicina. Uh, I usually start work at 7 a.m. And, and finish at 6, 4 p.m. Uh, ah, I check the quality of the products. Algunos trabajan en calidad, ¿sí? So, ustedes conocen eso, quality. Uh, payroll. El, el pago, ¿sí? Uh, that's it. Creo que es el único vocabulario nuevo. Ok. You're going to do exercise two, which is the reading comprehension. Answer the questions together. And you're going to do conversation, the practice. Uh, uh, you're going to, student A asks, student B is going to answer the questions and then change. Y después pueden intercambiar, ¿ok? Right? So, hagamos esos dos, activity number two and activity number three, okay? Let's go to groups. Uh, we're going to work in groups of two. Vamos a ver si nos salen grupos de dos. Okay, perfect, perfect. All right, tienen que ingresar todos al grupo porque si no se queda su compañero solo. José, José, eh, ¿puedes ir al grupo? Uh, operaron a mi mamá ahora en la mañana. Ah, no estoy bien. Sí. Por eso no. ¿Tenés para compartir? Eh, no, muy no. No he descargado el, el archivo, fíjate. Lo, lo, pero lo, lo tengo en físico, vos lo tenés en físico. Va? No. Yo lo, lo imprimí. Creo que aquí está. ¿Y tenés para compartir? Sí, creo que sí. Ahorita lo comparto.
¿Se ve muy? Sí, solo baja. Ahorita voy. Ahí. Sí, pero tenés que llegar hasta la actividad. Está más abajo. Aquí estaba. Ya te está cargando que está trabajando. Esa es de, de, de leerlo y, y contestar las preguntas, ¿verdad? Basadas en eso. Sí. My name is Karen. Karen Herson. But I say, where is Karen, Karen from? Ajá. Entonces, ¿dónde es? De California. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se elige? Where is Karen from? Where, where is Karen from? Entonces, ¿De, ¿De dónde es, verdad? Ajá, ¿de dónde es? Ahí tenemos okay, que ca, ca, Karen... Karen is... Quiero ver. Karen... Is from California. Lives. Ah, es que ahorita está en... He said, where is Karen? ¿De dónde es Karen? Ajá, she is... She is... Oh, no. California, algo así. She... Así, she... Creo que podría ser, she, live, she lives in California. Hey, para decir ella de California. Oh. Ajá. She, is, she lives in California. She lives, no. Sería, where is California? Where is California? California. Oh, she is from California. Ajá, uh -huh, she from. She, she is from California. Ella es de California. California. Vaya, y, y ahí dice how many how many children does Karen have? Is how many is the children does Karen have? How? How? Okay. Sería Karen have. Y ya que leímos eso, estamos con la otra. Sí, vamos con la What time do you? Eso es de lo de do nosotros, to... ¿verdad? Ajá, eso sería de nosotros. What time do you go to work? Um, I'm... I I do go to work. Uh -huh, I go to work at, at seven seven a.m. Seven a.m. Mm -hmm. Okay, I go to work to nine nine a.m. Siete sería. What time do you wake up? I don't wake up. <laughs> what time do you wake up? Este, ver, I, I do, I do wake up. No, I do wake up. No, no, do is only for negative in questions. Do is only for negative in questions. We don't use do in, in positive statements. Do, no, es, do es solamente para eh, oraciones en negativo para preguntas. Uh -huh. Usted ahorita está, está contestando, ¿sí? 
So no, no es necesario uh, usar do. Ah. ¿Cuál es la pregunta una vez más? Eh, eh, solamente un, una, una preguntita, un paréntesis. ¿Terminaron el ejercicio de reading? Sí, sí. ¿Anteriormente? Sí. sí. ¿Está sí, la sí. pregunta anteriormente? Ok, ok. All right. ¿Cuál era la pregunta eh, para ella? Eh, sería, eh, what time do you wake up? Ah, uh, ok. I wake up at 8 a.m. I usually wake up at 7 p.m. At 7 a.m. Ah, uh, ok. okay. No estoy usando do and does allí porque simplemente estoy contestando en positivo. ¿sí? Ok. Entonces sería I usually wake up y at um, seis, perdón, six a.m. Uh -huh, uh -huh. Six a.m. I'm not wake up <laughs> next. <laughs> <No>. <laughs> What time do you eat breakfast? I usually eat breakfast at 8 a.m. or at uh, 7 a.m. And you, what time do you breakfast? Do you eat breakfast? I usually eat, eat breakfast in... Uh, 7030 a.m. 7 a.m. Mm -hmm. Okay. What time do you get home from work? What do you get home from? Yes, um, um, I I usually get home at 5 a.m. 5 a.m. or p.m. 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 is p.m. Okay, I I. Uh, I always get from home. Uh, you know, get at home at uh, eight eight p.m. Okay. Uh, what time do you do the English? Hmm. I usually uh, study English at nine. PM. 9 p.m. Mm -hmm. Okay, I, I always study English uh, at, at 8 p.m. from 10 p.m. Okay, ahora una pregunta así abierta. Uh -huh. eh, no sé, we What time do you What time do you... What time do you sleep? I always always sleep. I sleep <laughs> at ten thirty PM. 5 p.m. Mm -hmm. Ahora bueno usted. Eh, sería un quiero ver. Mm, what time do you finish work? Uh, I finish work at Uh, at 7, 7 p.m. or yes, 7 p.m. Okay. Uh, what time what time do you use a, uh, a cell phone? 
I usually use my cell phone, mm -hmm. at uh, 12 p.m. 12 p.m. Mm -hmm. okay. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo se le ocurre? Uh, what right. time do you make transfer orders? Uh -huh. <risa> eh, quiero ver. Eh, hay, always, 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 always. Hay always. <risa> Lo siento, ya no sabía que estabas aquí. <risa> es que no estaba. Se acaba de venir, ¿no? Había tenido problemas. O sea, había estado en otro grupo y me sacaron y me, metieron, me salí y me metieron acá. Ah, ah ok. okay. Bueno, Pero, esa pregunta está bien. La pregunta está bien formulada. What time do you make transfer orders? No, what time do you transfer orders? What time do you transfer orders? Orders, okay. Uh, Sing make. Sing make. Mm -hmm. Okay. I always transfer orders uh, at uh, 7 a.m. Uh, to 4.30 p.m. Okay. What um, what time do you check emails? Um, I always check email at uh, seven a.m. Okay. I usually check emails seven o'clock a.m. Okay. What time do you go to gym? I I all I usually uh, go go to gym at Thursday and Wednesday 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 Sunday Wednesday Wednesday. Mm -hmm. Quiero ver qué otra. Um, what time what? do you eat dinner? Ok, very good. Um, ¿Llegaron hasta las preguntas? Okay. Es decir, cuando estaban haciendo ustedes preguntas, ustedes mismos. Ok, let's check the exercise, the reading exercise. Where is Karen from? Where is Karen from? She's from Italy. She's from Italy. Mm -hmm. Nationality, she is Italian. Italian. How many children, how many children does Karen have? How many children does Karen have? She has. She or has, has two. What will you say, Aki? She has or she have. She has. She has. 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 Two. Two. Uh huh. 
Very good. Daughters, sorry. At what time does she work? She starts work at 7 p.m. What time does she practice yoga? She practices yoga at 6 p.m. What does Karen do on the weekend? She, she likes to watch to movies. Watch movie, good. And work on her garden. Mm -hmm. What is the name of Karen's company? She, she works work for the corporation. Where does Karen live? Uh, she lives in California, California USA. She lives in California. Okay, very good. So, llegaron hasta acá, right? Questions? You guys did, did your own questions, right? Yeah. Okay, we're going to do uh, two more speaking activities, okay? So, speaking number three is like this, it's simple. Uh, uh, we're going to work in, in, in pairs, right? Now, uh, algunos, cinco personas se salieron durante la sesión, ¿sí? No sé por qué, tal puede ser problema de internet, yo entiendo. Pero cuando ustedes se salen, yo ya no puedo ver dónde, que en qué grupo estaban ustedes. ¿sí? Entonces yo tengo que asignarlos donde sea. Eh, habían cinco personas que se salieron. Ya no podía ponerlos allí porque el sistema genera los grupos al azar. Entonces no sé en qué grupo estaban. All right. So activity number three, speaking, complete the conversation. Hello, eh, Sergio, how are you? I am fine, thank you. Eh, viene Sergio y me pregunta, what do you usually do in the mornings? I usually go to the gym in the mornings. What time do you go to the gym? I go to the gym uh, at 6 a.m. Okay? Y podemos continuar la conversación. ¿sí? It's a conversation, right? Es bien fácil, it's just a conversation, right? So, hagan bastantes preguntas, pregunten, hablen, ¿sí? uh, talk about different activities that you do. Maybe uh, cambien in the mornings, cambien afternoons. What do you do in the afternoons? Okay. All right. Then we have speaking number four. Speaking number four, um, esta la tenemos, la vamos a hacer después, porque este, esta actividad necesita grupos, necesita grupos grandes. Tengo que poner um, unas ocho personas en cada grupo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer después. Trabajemos en este, speaking activity, conversation, right? ¿Ok? So vamos a trabajar en grupos de dos, ¿ok? Si se sale una persona, lo voy a tener que poner donde sea porque no, no puedo ver, ¿ok? So vamos a, a tratar de mantenernos en los grupos. Hagamos esa conversación. Es una conversación libre. Ya ustedes tienen todas las herramientas para preguntar y, y conversar, ¿sí? Ya a esta etapa ya, te, ya pudieran ustedes sostener una conversación. Okay, hold on. Ok, grupo de dos. Let's go.
I usually huh? I play soccer in the morning. What time do you what time do you um play soccer? Breakfast? Yes, breath breakfast. Okay. Uh, I breakfast uh, at no, I eat breakfast bread bread breakfast uh, at uh, eight p.m. o'clock. Mm. Ahora. Eh, yo voy a iniciar. No, pero ahí podemos seguir. Ah, seguimos. Ah, uh -huh. vale. eh, Kelly, how, how, ¿cómo es? how old are you? Oh. How old are you? I old. Yeah. How old are you? How old are you? How old are you? <laughs> uh, I have all years. No, no. Es que no le entiendo que dice de último. How old are you? How old are you? Are you? Aquí, aquí, aquí. Usted, <laughs> are you? Así como, you? Así, así, así como dice el teacher. You es usted. usted es a, yo sé sí. que ya conoce que es you. ¿sí? How old sí. are you? Aquí tiene que responder Kelly con el verb to be. Ajá. Uh -huh. Ok. Sería. Este. I. All? No, le faltó el verb to no. be. No. I am. Ajá. Uh -huh. Yes. I am all year. No, um, después de I am viene el número. I am. Ah. Uh, I am este. I am <laughs> 50, 51 old uh -huh. year. Years old. <laughs> Years, years old. Yes, old. Uh -huh. Yes, old. Eh, ahí le digo yo. Yes, old. And you? I. I twenty. I twenty five years old. Mm -hmm. I twenty five years old. Kelly. Uh -huh. eh, where where do you live? I live in the Santa Tecla. And you? Ah, no, ahí sería, vea, teacher, eh, para, porque me dijo Santa Tecla, sería... Where, where do you from, vea? No. Where no, do you from? Sé. No. Es del Salvador, ahí tendría que ser. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Es cierto, ahí sería El Salvador, ¿verdad? Mm -hmm. Ah, pues sí, estaba bien. And you? I live in eh, La Libertad. I live. I live I, in. I, I, live. I, I live in La Libertad. Mm -hmm. Wood is. It is beautiful, La Libertad. Uh, so so. <laughs> Teacher, ¿cómo le puedo decir? Más o menos. ¿Y cómo le puedo decir? Mucho, mucho huele a mariscos. <laughs> it, smells like, it smells like seafood. Lo, voy a, lo, voy, lo, quiero, <laughs> lo quiero notar. <laughs> Sergio, de, sería... Espere, que le solo lo quiero anotar como es. ¿Cómo me okay. dice, It smells like seafood. Mills. It smells 
Like ¿Así? seafood. ¿Así? ¿Se, ¿Se ve lo que estoy no. escribiendo? Smells. Sí, se ve. Smells. S. Smells. smells. Pero estaba bien así como lo escribí. No. <laughs> smells. Smells. S. S. M. S. M. S. M. A. L. E. S. Así. No. No. S. M. A. L. E. S. S. M. A. L. E. S. Necesitarás practicar tus vocales, ¿no? Te estás confundiendo con las vocales. S, M, A, L, E, S. Esta, no. A. Esa es A, no. No. S, M, A, L, E, S. Tú tienes que ver el video donde hicimos las vocales otra vez. No sí. te puedes las vocales en inglés. S, M, A, 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 C, D, A, B, C, D, E, F, G. S, M, A, L, E, S. L, E, S. S. Smells. Yes. Así, ¿verdad? It smells. Oh, man. Okay. Okay. It smells like seafood. Light. Like sí. Mira, te, está te están, se están confundiendo y complicando mucho. Continúa sí, la cabal. conversación. Continúa <laughs> la conversación como estaban. Estaban muy bien. Sí, esas preguntas. How old are you? Where do you work? Where are you from? ¿Cómo? Muy bien la conversación, ¿sí? No se compliquen con, <ríe> con, con decir Vaya. cosas complicadas. Um, okay. Sigan Very la conversación young. porque ahí están muy bien ustedes. Ok. Sergio, how many children do you, do you have? How many? How many children do you have? She, 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 them. Children. How many children? Ah, uh, how many children? How. Ahí me está preguntando que si tengo un hijo, vea. ¿Cuántos? How many? How many? I I have many. I have I have many children. What one children? One children. No, children is plural. So solo vamos a usar la palabra child. I have one child. Child, child is singular. I I have. Many one child. No, no, no tienes que usar many, porque many es mucho. I have, uh, I, I have, have one. One child. Mm -hmm. Correct. Uh, okay. I have. Mm -hmm. Entonces sería, I have one child. One child. Uh-huh. Okay. A ver, what do, what do you, what do you, um, what, espérame, a ver, sería, what do you do in the morning? What do you do in the morning? Uh -huh. I I go to the work. I go to the work. Mm -hmm. I go to the work. 
Mm -hmm. And you? Hello, hello. Okay, welcome back. Let's do attendance. Let's do attendance now. Okay, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Jose Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Yolanda Hernández. Present. Present, Yesenia. Yesenia Beatriz. Present. Okay. Soy la Esmeralda. Ok. Very good. ¿Pudieron trabajar en la conversación? Ok. So, ¿algunas preguntas que hicieron? ¿Qué tipo de preguntas hicieron? ¿Algunos ejemplos? ¿Examples? ¿Qué le preguntaron a su compañero? Escuché, how old are you? All right. ¿Qué más? Other questions? Where are you from? Come on, yo sé que hicieron otras preguntas, ¿sí? Estaban conversando, estaban haciendo otras preguntas, ¿sí? Where are you from? Where do you live? Where do you live? Uh -huh. How many children? Okay, how many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? Okay, very good. What else? Do you in the morning? Huh? What do you in the morning? What do you do? What do you do in the morning? In the morning. What do you do in the morning? Mm -hmm. Correct. What do you do in the morning? Mm -hmm. Very good. Okay. Very good. So, este tipo de preguntas es la que deberían ustedes hablar. Vieron como la conversación es 50-50. Es ¿sí? es 50% preguntas, 50% respuestas. ¿sí? Por eso son... Eh, Súper importante de que manejen las cuatro estructuras, ¿sí? Positivo, negativo, preguntas y WH preguntas. All right. Let's go to the next activity. This is another speaking activity, right? Estoy haciendo bastantes speaking activities porque quiero que lo practiquen, ¿sí? Ya no les puedo aburrir con gramática. All right. Eh, this is a survey. A survey is a encuesta, okay? So we're going to do a survey in groups. So we're going to work in groups. So look at the different uh, uh, vocabulary that I have here. Everybody has to answer. Todos tienen que, en un pedacito de papel, allí tienen que eh, contestar. A, B, C, A, B, C. Question number one, A, I exercise regularly. B, I hardly ever exercise. C, I never exercise. ¿Sí? ¿Cuál es, eh, cuál va de acuerdo a, a tus rutinas? ¿Ok? So, for example, right, eh, voy a poner, uh, I exercise. I never regular. exercise. Ok. Very good. Entonces, esa es tu opinión. Tú. So, entonces, cada quien va a tener una opinión A, B, C. Respuestas A valen 10 puntos. Respuesta B valen 5 puntos. Respuesta C valen 0 puntos. Al final, tienen que sacar un total. Cada uno personalmente, ¿sí? Después, de acuerdo a eso, aquí hay, eh, aquí está la conclusión. Right? 40 to 50 points. If you have 40 to 50 points, you stay in great shape. If you have 30 to 35 points, you're getting in shape. If you have 20 to 25 points, you can do more. If you have zero to 15 points, you're a couch potato. A couch potato is a person that just sits in the couch. Okay, it's in a, an expression nativa. Couch potato is a person that just sits there. 
Solo pasa sentado en el sillón. Okay? You're a couch potato. Okay? So first, right, lo primero que vamos a hacer es la encuesta. So vamos a trabajar en ella. Les va a tomar unos 10, 15 minutos para que todos puedan contestar, compartir. ¿Sí? So contesten, compartan, háganla. Y después tenemos el speaking um, activity here. Okay? So for example, en el grupo. Right? En el grupo yo voy a preguntar a uh, who ¿Quién? Who stays in shape? Okay. Simplemente voy a poner la palabra who enfrente acá. Perdón. Simplemente voy a poner la palabra who acá. Who stays in shape? Who stays in shape? Okay. Who stays in great shape? Stay in shape significa estar en forma. Quien se mantiene en, ex, en una buena forma. Okay. Who is out of shape? Fuera de forma. Quien está fuera de forma? Who eats a lot of junk food? Quien come comida chatarra? Who avoids sweets? Avoids es evitar. Who avoids sweets? Who avoids fatty foods? Who never sleeps more than four hours? Okay. So someone in the group, alguien va a contestar, o una o dos personas o más va a contestar. So voy a poner el nombre aquí de ella. For example, okay, I'm going to say uh, uh, Yari. Okay, Yari uh, stays in great shape. Then I need to find out more information. I need to ask more questions, right? For example, Yari contestó, yes, I stay in great shape. Okay. Entonces le voy a preguntar a Yari. Um, how often do you go to the gym? She's going to say, I go to the gym. Usually. I usually no. go to the gym. Me puede dar una expresión de tiempo. I go to the gym four times, four times a week. A week. Mm -hmm. So, pero yo tengo que escribir en tercera persona. She goes to the gym four times a week. Okay. Very good. ¿Sí? So voy a preguntar, who? Ahí está la pregunta con who, quién, ¿sí? Who es quién, who stays in shape, who is out of shape, who eats a lot of junk food, who avoids sweets, who avoids fatty foods, ¿sí? Varios van a contestar, entonces les vamos a preguntar, ¿no? Le puedo hacer una pregunta para buscar más información sobre la respuesta que me dieron, ¿sí? Preguntas, questions? Questions? Okay. Eh, las... ¿Cómo se pronuncia? Avoids. 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 Okay. Sergio, question? Eh, si sí, las preguntas que están aquí a, a un lado, no dice, why are. Why are you out of shape? Esas son, ¿se pueden hacer esas? O, sí, o, sí. No, estas son ejemplos. Uh -huh. Son ejemplos. Tú okay. puedes, tienes que buscar más información. Por ejemplo, si alguien dice, who is out of shape? Y viene José, dice José, ah, I am out of shape. Yo le puedo preguntar, why are you out of shape? Me va a decir okay. alguna, alguna razón, right? No le gusta. Y me va a decir, I don't like exercise. Okay, so yo voy a escribir. En tercera persona, he doesn't like exercise. Okay? okay. Very good. Okay, very good. Questions? So, tenemos la encuesta y después esta actividad en grupo. Por eso vamos a trabajar en grupos grandes, solo vamos a hacer dos grupos. Okay? Okay. Hello, uh, Veronica, go to the group, please. Jose Moises. Hola, ya estamos todos. 
Listo. Eh, eh, comparto si quieren. Sí, por favor. Vaya, sí. Ya compartí. Ahí está, Sergio. Ay, me voy a hacer. Espera. No, ahorita cada uno va a responder todo el cuestionario, ¿verdad? Uh -huh. so, no, ahorita un, la tomen, entrevista. Tomen un par de minutos cada quien. Haga sus respuestas, haga su total. Okay. Oui. Yo soy, ¿qué significa you're getting in shape? Me too. You're getting in shape, uh, that means that estás, estás poniéndote en forma. You're getting in shape. Oh. Mm -hmm. I'm getting in shape. Okay, I'm now getting... share. Everybody has their results. Okay, uh, share. Uno por uno, vayan. Share your, your results. Yo sé que es cinco puntos. Veinte. Cinco puntos. Entonces, eso es, you can, you can the more. You can the more. Yo sé que veinticinco. Está entre el mismo rango, 20-25, es you can do more. You can do more. ¿Y por qué solo yo saqué 5? Nah. Porque toda la pusiste C. ¿eh? Ajá. Vaya, 5 puntos. Está yo. Your... Pate... Pat... Patata, no pateiro. Como... De la C era la C. Ay, Adri, vos sos esa. ¿Cuál soy yo? Tu era coach potato. ¿Qué es? Uy, yo saqué mucho. Era una patata acostada en un sillón. Era la patata de este Creo que era la papa. La papa sabrosa. La papa, la papa, la papa. La papa soloma. Bueno, pues, soy una papa ricota. Ah, ok. <risa> Una papa. Vaya la papa, vaya la papa, vaya la papa. Hey, English, English, English. Ok. Ay, Yo, potato. Ay, soy, soy tan teacher. Potato, 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 potato. <risa> ok, everybody shared. Todos respondieron. Cada uno compartió. Yes. What is your yes. result? Yes. result? Ay, no, qué pena. I am, I am getting in shape, puede ser. 
I can do more or you I, stay, more. I stay in great shape. You can do more. No entendí por qué se cortó, ¿qué dijo? ¿Cuál era de todos los, los que estaban en las opciones? Yo soy your coach, potato. Yo soy you, <laughs> stay in great shape. Yeah. Yo era... <laughs> ¿Cuántas veces has tenido el sitio? Yo, yo, yo. Ay. <laughs> Come on, come on, English. Es English una verdad. Es que bueno, que no que siento, con pero ya. Inglés. Bye, sigamos. English, English, guys. English, tenés que decirle. El cont. I am. When you. Okay. Vaya, espérense. Vaya, Adriana. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Cuál, ¿Cuántos puntos? Points. Yo soy C, cinco puntos. You're Sam. a coach potato. <laughs> <laughs> y Moises you can the more you can the more yeah. Doris no. I, I am getting in shape ah, y ¿cuál se llama el otro chico? a ver Diego. Eh, Carlos Los, Carlos se fue Carlos se fue Carlos I am you stay in I can do more. Shape. I'm sorry. Point. Okay. Ah? In what? No sé, I can mejor. do more. I can do more. Bye. Ya. You can do more. I live, hit a lot of you food. Eh, hay que hacer esto entonces. Ajá, está bien. Who stays in great shape? Who stays in great shape? Who? Oh. I'm not. I'm not staying in great shape. <laughs> I don't. I don't I stay don't. in great shape. I don't uh -huh. stay in great shape. Bye, ¿quién quedó acá? Este es Che. Vos, vos que estás ahí, está ahí. La que está con mayor punto, la que está con mayor punto. Vaya, acá. Vaya, pone. Adri. No. Es Object. Ah, es que tiene que estar en forma. Es que una es en la que no está en forma y la buena forma es la primera. Y en la segunda es la Adri. Buena forma. <risa> ok. Esa Ajá. es mala forma, ¿verdad? Bueno. Así. Parezco una patata. Una patata. <risa> <risa> Vaya, entonces acá. Eso no hay que... Uh, Ahí vas a poner algo, ¿por qué? Why is the using green shape, Kelly? Hola. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Sí, how often, sí. how often do you do you go to the gym? Uh -huh. Never, dígale que. Uh -huh. Or do you, ¿cómo se dice trotar, teacher? Do you uh, jog? Well, do you jog? Do you do you jog? Do you jog? Okay. How often do you go, do you jog? Bye. I usually sería a ver. Okay, no, so, all right, primero. Go. Primero, eh, no, que, no sé qué, si usted lo puede hacer, puede hacer la imagen un poco más grande. Para, eh, es para darle espacio para que ustedes puedan escribir. So, tiene que darle suma a la imagen para que se vea más grande y así tenga más espacio para escribir. Ok, so, yo voy a preguntar en el grupo, ¿verdad? Puede, la pregunta la puede hacer cualquiera. Puede decir, who stays in great shape? ¿Quién se mantiene en buena forma? No, no, la, el, el documento, eh, Kelly. 
no Pero la, no la sino el documento. Allá abajo donde dice, sí, eh, abajo en la esquina, dice... Sí, 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 sí. ahorita. Ahí está. Uh -huh. Dele más, de más para que tengan espacio para escribir. Entonces yo voy a preguntar, who stays in great shape? Who stays in great shape? Okay. No veo nada. Vale, vamos a tener que regresar a sesión. Les voy a explicar esto otra vez. Ay, no tengo cargo. Tendríamos que poner acá, creo, nuestros nombres. El nombre y, y lo, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué quedamos en estas fases, verdad? ¿O por qué? ¿Con qué frecuencia? Uh -huh. Explicar por qué. Hago 10. Se fue, se fue. No, no se preocupe, yo, yo se lo voy a explicar otra vez. Lo vamos a hacer otra okay. vez. No hay problema. De todas maneras, ya sabemos que la Adriana es una... Una <risa> coach poteiro. 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 <risa> no vayan a cambiar sus points. Ok, uh, les voy a explicar otra vez la actividad, la segunda actividad, ¿sí? Ok. Por eso tiene que preguntar si no entiende. <ríe> All right. Esta es una actividad de grupo, ¿sí? Entonces aquí la actividad se llama Find Someone Who, que se traduce a encuentre a alguien que... Entonces yo tengo que encontrar esta, a alguien aquí. Les dije que pueden hacer la pregunta con who, ¿verdad? Who, ¿quién? So voy a hacer la primera pregunta. Alguien en el grupo la puede hacer cualquier persona. Who stays in great shape? ¿Ok? Who stays in great shape? Digamos, yo estoy en un reunido con un grupo de seis. Yo le voy a preguntar, who stays in great shape? ¿Ok? Alguien me va a responder. Me, me va a responder eh, John. ¿Ok? John me va a responder. Ok, excelente. El que hizo, el que hizo la, primer, la pregunta, who stays in great shape? John le va a responder, I do. ¿Verdad? John, I stay in great shape. Voy a poner el nombre de John. Ahora tengo que buscar más información sobre su respuesta. Él me dijo que se mantiene en buena forma. ¿sí? Entonces yo ahora voy a buscar other information. Voy a buscar más información. Le puedo preguntar si va al gimnasio. Do you go to the gym? Le puedo preguntar si cuántas veces va al gimnasio. How often do you go to the gym? Le puedo preguntar si juega deporte. Do you play sports? Le puedo preguntar lo que yo quiera. Ustedes tienen las herramientas para hacerlo. Preguntas con WH y preguntas con do. ¿Okay? Entonces de, eh, le pregunto a John. Eh, John, do you go to the gym? Yes, I do. I go three times a week. Ah, ahí está la respuesta de él. He goes three times a week. ¿Sí? ¿Preguntas? Y así yo voy, yo voy a ir. Sí, ahora otra persona puede hacer la siguiente pregunta para que ustedes vayan en orden. ¿sí? Otra persona... Ahora, o, o el mismo John. John contestó, él puede hacer la otra pregunta. Lo pueden trabajar como quieran. Uh, who is out of shape? Who is out of shape? ¿Quién está fuera de forma? Me va a decir aquí a uh, María. María dice que she's out of shape. ¿Ok? Uh, te pregunto. Why are you out of shape? Te puedo preguntar. Te puedo hacer esa pregunta cualquiera. Why are you out of shape? Me va a decir, because I don't like exercise. Me va a decir, she doesn't like exercise. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Antes que vayamos otra vez a los grupos. Ok. Vamos a los grupos. De eso se trata, que ustedes se comuniquen acá. ¿sí? No podemos estar aquí haciendo solo gramática. 
esta es la, la hora de comunicarse, ¿sí? Pero, speak English. Work on your questions. Answer in English, right? Try to speak English only, okay? All right, let's go to groups. Um, los grupos no van a salir igual porque... Ah, sí, creo que salen igual. Okay. Adriana, tú te, tú te saliste. Um, ¿En qué grupo estabas? No te acuerdas. ¿Con quién? ¿Estabas en con Sergio? En el 2. En el 2, ok. Hello, Veronica. Can you go to the group, please? Bien, como íbamos. Sí, íbamos bien. Yo no, bien. Bye. Entonces comencemos otra vez. Sí, íbamos bien, pero faltaba más información. Ajá. Uh -huh. Usted es English Chef. Vaya, entonces aquí era Abdiel. ¿verdad? Abdiel en... Pero no está compartiendo, ¿o oh, sí? Ah, sí, ya vi. ¿Cómo no? Ya vi, ya vi. Sí, ya vi. Así me puedo ir a mí. Es cierto, ya, es cierto. Es cierto. Entonces, ya, ya. Okay. Never... No. Entonces, aquí tendríamos que preguntarle: why, ¿Why stay in gray shape? Ajá. Y el bien y muy no tenían que responder. ¿Por qué habían dicho? No, no habíamos qué? dicho, no habíamos dicho por qué. Sí, habían. Ah, no, ¿Por qué no, que... no les preguntamos, pero en la otra ustedes habían mencionado que, que no comía mucho dulce. Ajá, ya. Yeah. Yeah. Pero no lo hicimos de la forma correcta. Uh, we... yeah. I usually um, go to we don't. Yo, go to yoga class in the equilibrio yoga community. Mm -hmm. Okay. Wow. Puedes poner um, I he. He goes to, ¿dónde dijo? He goes to. I, I don't. Class. I don't eat junk food. Ok. Entonces, hacemos una sola de los dos. Puede poner una parte y luego una pleca y escribe lo demás. Vaya. Diga, his. He is or he. He goes. He goes. ¿Usted dónde dijo que iba? Yoga class. Ah, pa, entonces puede poner he goes. No, he usually goes yoga class. Okay. He, usually, dijo que he usually, usually goes. Usually. 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 Uh -huh. Goes. Yoga class. Yoga class. Class. En. Y por la pleca. O oh, no sé. Oh, ah, exacto. Mm -hmm. In the after. No soy yo. Vaya. Sorry, my dog. Vaya. Ahora. 
ejercicio. Y ahora go to the gym. Uh -huh. Next, next, next. Vale. ¿Quién lee la tercera? It's who eats a lot. Who eats a lot of junk food? Junk food. I eat a lot. <laughs> ¿Quién quedó aquí? Carlos. Yo. Yo. I, I. Carlos. Charlie. Charlie, 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 el Charlie. Que eh, what junk food do you eat, Carlos? What? <laughs> I I eat a burger. I eat a pizza. And I. I eat a very, a very much uh, uh, junk food. Mm -hmm. Como demasiadas cosas, pues. Mm -hmm. Who avoids sweet? Uh -huh. Who avoids sweet? Oh, is sweet. Oh, oh. I am. Who? I am. Uh -huh. Okay. Eh, um, vamos a ver. We, we are like sweet. We Why do you avoid sweets? Because I <laughs> because um, es que no sé cómo decir es que me gustan más los postres o sea, el dulce como tal no me gusta pero los postres sí. Los postres. Ajá. No, pero hay como general. Me gustan los dulces. Ah, puede decir que le gusta, digamos, galletas, como cosas así. Ah, pasteles. Because. Claro. Because I, I like the cake. Ajá. Uh, the cake. Okay. Um, de Nutella, de cookies and cream. Chocolate. 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 Uh -huh. Um. Yeah. How boys. Yes, fatty food. Fatty food. Yes, fatty food. Fatty food, comida grasosa. Grasosa. Uh -huh. Ahí está. ¿Quién? Yo. A ver. <risa> Yo. Wow. Mónico. Pero dijo que va de lo contrario. Hay a suave. A bot fatty food. Vaya. Uh -huh. siempre, siempre he visto la comida grasosa. I about fatty food. Fatty food. What do you like about fatty food? Ah, idiots. What do you like? I like hamburgers. I, I like pizza, pizza, pizza burger, <laughs> eh, patatas, potato. Costero, horrible. Pizza, pizza hot. Oh, <laughs> este, ¿qué más? ¿Qué más comer? Yet? Mm -hmm. uh -huh. A ver. Pasta. ¿Cómo se dice? A ver. 
Y entonces, ¿quién, que, quién quedó acá? Who never sleep more than four hours. Four hours, ajá. Uh -huh. Never sleep more than four uh, hours. Nunca duerme. Sí, nunca duerme más de cuatro horas. I, no, I, yeah. sleep, I sleep seven hours. I sleep in eleven. Eleven hours. Sí. <laughs> Siempre duermo las siete horas. Mm -hmm. Igual. I, I sleep always, seven hours. Mm -hmm. I always sleep uh, at seven hours or eight hours or nine hours or or every day. ¿Cuál sería? ¿Qué más sería? ¿Otras preguntas? Creo que terminamos con eso. Your photo, your hate. Guys, finished? Finish. Ok. Yeah. Okay, you, we're going to go back now. Give me one minute. Hello, hello. Questions? Finished? Hola, profe, mire. Uh -huh. En este caso de, de Berito, ella, la oración dice, she loves it's Burger King. O sea, hay dos verbos. ¿En cuál de los dos verbos ideal es? Eh, she loves to eat. En la acción. Te, comer. Aquí, en este caso, tú tienes que modificar uno, uno de los verbos. Sería... Love, y tú le vas, a, lo vas, le vas a poner la preposición to. She loves. Ajá. Pero loves tiene la S. Loves. Yeah. Y después vas a poner to. la preposición to y después el otro verbo. She yeah. loves sin to. La she loves sin la S. To. Sin la S. She yeah. loves to okay. eat. Yeah. eat uh -huh. Eso es cuando se unen dos verbos. Sí, eso se llama infinitives. Eh, no, no puedes tener dos do verbos sin modificar uno. Ok. Uh -huh. Pero eso oh. sí, lo, eso lo van a ver más adelante. Uh -huh. Ok. Oh. All right, very good, guys. We're going to go back now. Ok. Eh, ok. Vamos a terminar eh, con una actividad pequeña y that's it. Yo voy a tomar fotos para mostrársela a todos, que somos cortos. <laughs> ok, we're going to come back to the session. Ya vamos a regresar. Ok, very good. So, ¿qué encontraron? Tell me about your partners. Colesterol, triglicéridos. Uh -huh. What did you find out? ¿Recuerdan algo de alguien? Something about another person? Do you remember? Ok, tell me. What, what did you find? ¿Qué encontraron? No tiene Abdiel, nada. Ajá. Ajá. Tell me. Abdiel usually goes yoga class to yoga class. Ah, ok. Great, great. Excellent. <laughs> ok. ¿Qué más? What else did you find out about your partner? Verónica love eat love to eat uh, burgers. 
Ah, ok. She the, hugs my, my McDonald's. Donald's. Taekwondo combos. Okay. <laughs> ok. Very good. What else? ¿Qué más? Kelly usually goes to the gym. Ok. <laughs> Very good. How often does she go to the gym? Once a week, twice a week, three times? On weekdays or... On, or uh, uh, ¿Cómo se dice día libre? No me recuerdo. Day off. Day off. Day off. Or there's day off. Ok. Very good. Excellent. All right. So, de eso se trata, ¿sí? Para que ustedes se comuniquen así. ¿Sí? All right. Very good. Let's do this last listening activity, ¿sí? Eh, si las quieren hacer también de, en otro momento, la, aquí hay un link a la página Bocaru donde yo he grabado un audio. Solamente que me di cuenta que no se escucha muy bien, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer acá como para que ustedes me escuchen y ustedes puedan captar esa información. O sea, es como un listening exercise, ¿ok? All right, so... Tienen que poner ahí, listening one, name, occupation, start work, eat lunch, and finish. Finish work, okay? Name, occupation, start work, eat lunch, finish work. So I'm going to give you the information, okay? Okay, ready? Okay, ready? I'm going to give you the information. Bus okay. Cleaner, please. Huh? <laughs> okay. Cleaner. Okay, hello. My name is John. I am a mechanic. I start work at six. I eat lunch at 11 a.m. and I finish work at four. Captaron la información? <laughs> All right, so one more time. Hello, my name is John. I am a mechanic. I start work at 6 a.m. I eat lunch at 11 a.m. and I finish my shift at 4 p.m. Okay. What is his name? Yeah. John. What is his occupation? Mechanic. mechanic. Right. He is a mechanic. Mm -hmm. He is a mechanic. Okay. His name is John. He's a mechanic. What time does he start work? He's our work at, at 6 a.m. He starts, starts, right? Mm -hmm. Simple present. He starts work at 6 a.m. What time does he eat lunch? He eats eat lunch at 11 a.m. 11 a.m. Okay. What time does he finish work? He finish work. Finish. 4 p.m. Correct. Mm -hmm. Very good. Very good. Let's practice another one. Okay. This is good for listening. All right. Name. All right. Let's change the name. Hello. My name is Robert. I am a pilot. I, I start work. At 7 p.m., I eat dinner. We're going to change it. I eat dinner at 12 a.m., and I finish my shift at 7 p.m. the next day. One more time. Hello, my name is Robert. I am a pilot. I start work at 7 p.m., I eat dinner at 12 a.m. and I finish my shift at 7 p.m. the next day.
Okay. What is his name? What is his name? What is his occupation? He's a pilot. pilot. What time does he start work? Hmm? He starts work at seven p.m. Seven p.m. What time does he eat dinner? It's dinner twelve a.m. Correct. Twelve a.m. Right, so he works the night shift, right? La jornada nocturna. Um, what time does he finish work? He finishes work 7 p.m. next day. day. Yes, there is 7 a.m. next the day. Next day. Mm -hmm. Finish. Ah, finishes, mm -hmm. perdón. Finishes. Finish. Mm -hmm. Correct, correct. Questions? One more. Let's do another one. Hello, my name is Oscar. I am a doctor. I start work at 9 a.m. I eat lunch at 1 p.m. And I finish work at 6 p.m. One more time. Hello, my name is Oscar. I am a doctor. I start work at 9 a.m. I eat lunch at 1 p.m. And I finish my work at 6 p.m. Okay. Una vez más. Hello, my name is Oscar. I am a doctor. I start work at uh, 9 a.m. I eat lunch at 1 p.m. And finish my shift at 4 p.m. What is his name? Oscar. 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 What is Oscar. What is his occupation? He's a doctor. He's a doctor. Okay. Uh, what time does he start work? He starts work at 9 a.m. At 9 a.m., correct. What time does he eat lunch? He eats lunch. He's at lunch. 1 p.m. 1 p.m. He eats lunch at 1 p.m. What time does he finish work? He finish work at six, finishes six six. He finishes work at 6 p.m. Okay. Excellent. Very good. Very good. Okay. Eh, ¿Cómo van en la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? Eh, semana 3 hay ejercicios con lo mismo WH questions with for a simple present no sé si tienen alguna duda pregunta podemos ver algún ejercicio ahorita si tienen alguna duda Al, algunos que tal vez no, no encajaron no pudieron eh, poner la respuesta ok All right, very good. So, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Ustedes saben. Eh, vamos a terminar se semana 3. So, mañana voy a ingresar notas. Eh, al más, más tardar sería el sábado por la mañana. Yo mando notas. Ok. All right. Questions? Preguntas? All right. Let's take attendance. And uh, today, if uh, Yaritza Beatriz, ¿estás aquí? Mm. Sí, yes. Ah, ahí está. Ok, very good. So, si te puedes quedar 10 minutos. Okay. Okay. All right. Very good. Attendance. Uh, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto. Present. Okay, Brenda. Present. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Ok. Eh, Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. 
Present. Moisés Adalberto. Present. Ra Ra Raúl Lapiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Soila. Okay. Very good. All right. Any questions? Preguntas? Okay. Very good. Okay. Thank you, guys. I'll see you uh, tomorrow. Okay. Tomorrow's Friday. Eh, ya casi vamos a terminar. Solo nos falta una semana después. Eh, la semana que sigue y solo un día de la otra semana. El 23 terminamos. Okay. All right. Very good. Thank you, guys. Have a good, have a good night. I'll see you good tomorrow. Night. Okay. Bye. Night. Bye. Bye. Uh, good night. Hello, Yari. Hello, teacher. Uh, do you have any question? Algún tema que quisiera repasar? Something? Algún tema? Algo, al, alguna, alguna, como por ejemplo, estructura de la gramática que hemos visto, el, el verb to be, el simple present. Mm, no, solo con la pronunciaciones este, a veces la, las letras se, se pronuncian de un modo y de otro sí eso ejemplo, es normal por ejemplo eso... cuando dice uh -huh. he's a doctor a veces dice he's a doctor a veces dice he's a doctor ah es... ok pero ahí estoy usando contracción por ejemplo en mi... no. eh, tú conoces de las contracciones con el verb to be sí no pero me refiero me refiero a al, al a artículo A. Ah, Ajá, ok. La... Ambas están correctas, Yari. Ambas Ajá. están correctas. Puedes decir A, puedes decir A. Okay. Normalmente eh, para fluidez se dice A, porque es más corto. Ok. Pero no, eso no es algo que, que va a impedir que tú hables inglés y que te entiendas. ¿sí? Okay. No te enfoques mucho en la pronunciación y que eso no te dé miedo. Porque, o que te dé pena, o que no, porque ahorita eh, se está, están más para aprender ahorita eh, la base gramática y vocabulario base, ¿sí? Eh, okay. Pronunciación ahorita no, no es un tema de importancia. Eh, sí es bueno, ¿verdad? Eh, y, y aquí yo le, yo le doy un apoyo, pero no es lo primordial. Ahorita deberías de estar como 100% seguro de que tú puedes manejar el verb to be en positivo, negativo, preguntas yes or no y WH questions. Y que tú puedas manejar el simple present en positivo, negativo y preguntas. Okay. Eso es súper importante porque es la base de lo que vamos a seguir viendo. ¿Alguna okay. duda con eso? O? Pues yo creo que no. Ok. Creo right, que so, lo comprendí todo. Hagamos uh -huh. una, un ejercicio. Eh, ¿Recuerdas el que estábamos haciendo? Voy a solamente abrir. Ok. ¿El qué? ¿De lo que estamos haciendo ahora? Ajá. El último que hicieron en grupo, que era ¿Sí? encontrar a alguien que... Ajá. Ok. Hagamos este. ¿Verdad? So, eh, te voy uh -huh. a preguntar a ti, right? Do you stay in great shape? No. No, I'm not okay. in great shape. I'm not or I am not. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Hola. No le estoy escuchando. ¿Hola? Ok. Hola. Sí, sí, sí. Okay. Eh, sí, mi pregunta era eh, Uy. Do, do you stay do you like exercising? Se traba. Mm, okay. 
mi conexión tal vez está un poco inestable. Ajá, sí le escuché la, este, I like exercise. Ok, very good. Usually. Where do you exercise? In my house. Ok, very good, so voy a poner aquí. She exercises in uh -huh. her house. Okay. Porque estoy hablando de ti como tercera persona, uh -huh. ¿verdad? Uh, uh, okay. Do you eat a lot of junk food? Here, do you mm, eat a lot of junk um, food? I am not eat a lot of junk food. Ah, ok, pero estás usando el verb to be. I am not eat. Uh -huh. I am Esto, not. Eh, te acu acordate que el verb to be es para describir algo que tú eres. Pero el simple present con do, uh -huh. el simple present, perdón, es para describir uh -huh. algo que tú haces. Entonces yo te uh -huh. estoy preguntando. I, do not. I don't eat. O puedes usar do not or don't. Es lo mismo. Uh -huh. Una forma de contracción, la otra. I don't uh -huh. eat a lot sí, of junk. I don't eat. Ok, so, ¿tú ves la diferencia? I am not eat. Eh, la otra es sí, I don't sí. eat, right? So, <laughs> esa es la diferencia. Ok, another question. Uh, do, you, do you avoid uh -huh. sweets? Do you avoid sweets? Acordate, avoid es evitar, right? Sí, do you um, avoid sometimes. sweets? Ok, ok, so, uh, she... No sé cómo le puedo responder, porque a veces sí, a veces no. Ah, ok, entonces, sometimes. I sometimes... Ah, pues sería, I sometimes oh. avoid uh -huh. switch. Ahí está. Eh, ese es el simple present que hemos venido estudiando, ¿verdad? Ok, very good. No, Do you... Ajá. Uh -huh. Perdón. Ok. Do you avoid fatty foods? Es como comida rápida, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No, if, if, uh, fatty food es como comida con bastante grasa. Do you avoid fatty foods? Uh, I early, early, early algo ahí sería o como sería. Sí. Rarely, early raramente. Uh -huh. Rarely, uh -huh. okay. I rarely eat fatty food. Okay, she rarely eats fatty foods. She rarely eats fatty foods. Okay, mm -hmm. very good, very good. Una más. Uh, do you do you sleep more than four hours? Creo que sí. <laughs> Espero que duerma más de cuatro horas. Do you sleep more I than four hours? Sleep. Uh -huh. More, more than four hours. I always sleep more than four hours. Okay, excellent. Very good. Very good. Mm -hmm. Okay. So, entonces, yo estoy escribiendo si tú ves con la S, porque eh, estoy hablando de ti como tercera persona, right? Mm -hmm. Eats, right? Exercises. All right. Mm -hmm. Very good. Excellent. De eso se trata, ¿sí? Podernos comunicar en ese sentido. O sea, ahora, eh, tú me vas a preguntar a mí. Ok. Es el, no sería con who, sino de que sería... Do you. Do you. Uh -huh. Uh -huh. Do you stay in Croatia? Mm, yes, I do. Okay. Ahora, ajá, ajá, exacto. Hazme otra pregunta, ¿sí? So, entonces me pueden hacer la pregunta, pero en oración completa. Así como tú hiciste, pero en oración completa. Why, como Why el, you? Con el grupo. Ah, en ok. Yeah. Uh -huh. Why, Why do you? Ah, yo le iba a preguntar. Why are you? Uh -huh. Why do you in great shape? Stay. Ah, perdón. Why do you stay in great shape? Because I like to... To feel better, I like to feel good. I like to keep my weight down. 
Um, I like to, oh, it yeah. helps me sleep better. Okay. Okay, very good. Next question, no aplicaría, ¿verdad? Porque te acabo de decir que trato de estar en forma. Uh, next, number three. Do you? Number three. ¿Cómo fue, profesor? Esta. No le estoy escuchando. Hello, hello. Ah, que hello. le pregunte. Dice, sí. do you eat, hola, do uh -huh. you eat a lot of junk food? Uh, no, I don't. I don't. Why, why you don't eat a lot? Ok, eh, perdón, Yari, si puedes prender tu, tu micrófono por accidente. Ajá, creo que yo lo moví por accidente. Ah, sí. Uh, sí, tú me preguntaste, eh, why don't you eat a lot of junk food? Ok, very Ajá, good. Está bien. Ah, okay. Sí. Uh -huh. Entonces yo te voy a contestar, yo te voy a decir, uh, because it is bad for me. Ok. Entonces yo puedo responder, he thinks. Mm -hmm. The junk food is not good for, for him. Yes, very good, very good. He thinks junk food is not good for him. Very good. Uh -huh. Estás hablando en tercera persona? Excellent. Mm -hmm. Okay. Um, next one. Avoid sweets. Do, do you avoid sweets? No, I don't. Why you don't avoid sweets? Because I like Coca-Cola and chocolate. And right? don't he likes Coca-Cola and chocolate. Yes. Mm -hmm. Do you avoid fatty foods? Mm-hmm. Yeah, no, I don't. <laughs> okay. Why you don't avoid fatty foods? Because I like I like uh, pizza and burgers. <laughs> he likes pizza and burgers. Mm -hmm. Okay. Do you? Do you never sleep more than four hours? Uh, no, I don't. I sleep eight hours. I sleep, no, I sleep like six hours, six or seven hours every day. He sleeps six or seven hours. He sleeps. Eh, le puedo agregar una expresión de tiempo al final, right? He sleeps six to seven hours. Every day. Every day. Very good. Ahí está. Very good. Excellent. Excellent. Okay. okay. So, ahora con esto terminamos. Eh, quiero que tú uh -huh. me preguntes. Eh, no, más bien, yo te voy a preguntar, tú me vas a decir tus rutinas. What is your daily routine? What are your daily routines? Okay, I wake up at 6 a.m. Mm -hmm. I I wash my my clothes. Mm -hmm. Clothes. I wash and my clothes. Then, mm -hmm. And mm -hmm. then I eat my breakfast. Mm -hmm. Then I take a bath. Um, and I go to my work at 8 a.m. Mm -hmm. And start work at 9 a.m. I usually lunch, no, eat I usually eat lunch mm -hmm. Mm -hmm. at 
12 a.m. En, ¿Cómo se dice salir del trabajo? En, no. I, en, I finish, you can say finish my work. And I finish my work at 5 p.m. Mm -hmm. And eat my dinner mm -hmm. at 7 p.m. Yeah. And, 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 ¿cómo se dice? And have class at 8 p.m. Um, go to the bed at 11 p.m. Mm -hmm. Great. Así está. Simple present. Very good, yeah. very good. So, lo maneja muy bien. Te felicito. Lo maneja muy bien las preguntas, sí. Es solamente de, de, de preguntar, de, de practicarlo. Y uh -huh. eh, es un error común muchas veces confundir el, el, el verb to be con el simple present, ¿sí? Yeah, Solo okay. recuerda que el simple present es para hablar de cosas que yo hago. Uh -huh. Y el verb to be es para describir algo que yo soy. Ser. I am a doctor. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Pero lo maneja muy bien, entonces te felicito. Estás ¿va? según el nivel. ¿Cómo vas en la plataforma? En los ejercicios de la plataforma. Ya, de esta semana ya hice las primeras dos tareas. Creo que okay. las tres también. Okay. Uh -huh. Voy al día. ¿Y el, uh, ¿y el examen midterm? Sí, el de la este mitad? Me, me saqué ocho puntos y algo. Ok, excelente. Eh, estas pruebas las puedes hacer las veces que quieras. Uh -huh. para, Pero el para... examen. El examen, no sé si solo una vez o... Solo una vez. Ah, solo una vez se puede hacer. Okay. <risa> okay. Lo intenté mejorar y no se pudo. <risa> ok, ok, no problem. Okay, ok, no sé si tienes alguna pregunta, Yari. Mm, no, muchas gracias. Hasta el momento todo. Ok, te felicito bueno. entonces, está muy bien. Muy ok, bien. gracias, gracias. Ok, bueno. ahí está viva la orden. Gracias, Yari. Okay. Good night, thank you. Good night, have a good night, thank you. Bye.